好，每日一更的小师就来了。众所周知，日本 Oracle 网站每年都会进行日本女性最想拥有的颜的调查。这个调查是让日本不同年龄段的女性读者选出自己所想要的长相。那么这期就让我们一起看看都有谁上榜吧。除了意料之中的榜单常客，还有不少出乎意料的美人入选。下面就一起来看看日本女生评选出的十大最美女星都有谁吧。Top 十，金田美樱。一九九七年生的金田美樱，刚出道就被誉为福冈第一美少女。金田美樱高二的时候被星盘发掘，最早是作为模特出道。作为标准的浓颜系美少女，金田皮肤白皙，身材丰满，典型的天使脸蛋、魔鬼身材，随便一拍都让人欲罢不能。她的动图真的看几次都不觉得腻，而且还能感受到不一样的美。和她玲珑有致的身材成反差的是她肉嘟嘟、非常治愈的小圆脸。虽然是肉嘟嘟的小圆脸，但金田的脸部比例很好，又大又圆的眼睛让她看起来既可爱甜美又元气灵动。正因为她绝佳的外形，金田的人气很高，而且她从模特转型成了演员，也有过不少出色的作品。二零二零年在热门电视剧《半泽直树二》里的表现，确实让人看到她作为演员的潜力。此外，还有《丑女青春白皮书》《欢迎回来百英》以及大热剧集《Doctor X》。Top 九，井川遥。井川遥在国内的知名度不算高，但是确实是一位很高产、其人气很高的日本女星。她出演过《打工仔的梦想房》《半泽直树爱》《流行旅行车》等日剧，多次入选日本四十岁以上女星最憧憬的长相和身材榜单。拥有黑亮眼眸、漂亮嘴唇和性感身材，年过四十之后反而更加有魅力，知性与性感混合体。井川遥出道很晚，也不是科班出身。二十三岁才作为泳装女郎正式出道，之后还担任不少品牌的代言人。她眼眸黑亮，唇线优美，身材性感，在很长一段时间被称作是治愈系美女。被称作虽然性感，但是从女性角度看也不色情的特别存在。因为外形加分，她还被选为朝日电视台的形象大使。在开始拍戏之前，她搭档过不少男神。二零零二年就和木村拓哉拍过爱情剧，之后的近二十年，她一直都有作品播出。尽管如今已经四十六岁了，但是她的笑容依旧是一大利器，无论谁看了都会被她的温柔击中。Top 八，深田公子。童年时期有看过蜡笔小新的朋友，相信对小新提过的美女都有深刻印象，像是日本元祖歌姬中森明菜，被称作二十世纪最后的美少女的广末凉子，还有小新想要做成西上枕的女神深田公子。深田公子号称真人洋娃娃，初代直男杀手。他一九八二年出生于日本东京，他身高一六三厘米，体重四十八千克。但从外形上看，他不属于小鸟依人型的典型日本美女，肤色是偏小麦色，还有一点颇为明显的肉感。但是他身上的肉却非常的懂事，自然匀称不说，还前凸后翘，最终呈现出来的就是完美的 S 型身材，也被粉丝称为“肥公”。刚出道，他就凭借天使脸蛋、魔鬼身材，让日本万千男性为之倾倒。当然，女性也不例外。出道二十多年，他一直活跃在一线，从早期的神二再多给我一点时间，富豪刑警，到近几年的请和废柴的我恋爱，他的颜值从未掉线。这样的神级颜值，就问谁能不沦陷 ？Top 七，石原里美。没想到去年排名第三的石原里美，这次居然只排到了第七，足足掉了四名。其实说到石原，应该都不需要多做介绍了。她可是中国网友最认可的日本明星脸。尽管石原三十岁才红起来，但是却真的受欢迎。每年的各种女明星榜单，她几乎都能榜上有名。像是日本男性最想与之一起过圣诞节的女明星，最想交往的女艺人榜单，日本最想与之接吻的嘴唇之一等等，她都能名列前茅。而且值得一提的是，石原不仅男粉多，女粉也多。在日本二零代女网友眼中，她是可爱与性感兼备的最强容貌。但是出道早期，石原并不显眼，因为公司为她打造的萌妹形象不适合她，让她始终没有自己的特色，很难被人记住。但也就是从那个时候开始，石原里美开始了成长逆袭之路。她开始健身，认真运动，改善体型，练习表情，并且根据自己的外形打造了专属于自己的化妆技术和造型设计。等到他再次回归荧幕，直接让人眼前一亮。从外形到气质都和之前完全不一样了。而石原里美下颌线至今都还是各大美容频道里最受欢迎的视频。当然，我想大家想拥有她的脸，很大一部分原因也和她是男神收割机有关。Top 六林濑遥，三十六岁，去年榜外。
林濑遥乃遥的名字，相信有关注日本影视圈的人，没有人不知道。他不仅在日本国内，在中国，他也一样有着超高的国民好感度。乃遥是标准的日本脸，虽然五官不是标准的美女脸，但是就是让人看得很舒服，挑不出一点毛病。在我的机器人女友之后，林濑遥更是成了广大男同胞眼中的绝对理想型。林濑遥从出道以来就一直是国民理想型，被称作是人间绝色。她是民间呼声最高的治愈系女王，连续四次荣登日本最理想女友榜首，连续五年成为日本最具影响力的女演员。虽然外形上极具优势，但是她的演技也是没话说。和山田孝之主演的《白夜行》里，她饰演的雪穗更是大家心中的白月光。此前《天国与地狱》里，她的颜值依旧让人叹服。其实最可怕的是林濑遥从十九岁到三十六岁，每个时间段虽然都有不同的美，但是少女一般的灵动却始终不变。Top 五石田百合子，作为唯一一个上榜的武林代女演员，石田百合子也不是第一次上榜了。二零一七年日本公信榜票选的理想的成熟的女性排行榜中，百合子凭借《逃避》虽然可耻但有用力的女主小一一绝空降第一。在去年的日本女性最想成为的岩排行榜里，她也挤进了第十名。石田百合子曾是游泳运动员，在高一的时候就凭借突出的外形被星探挖掘。之后还因为空气感的外貌获选成为全日空的形象女郎，不管在电视剧、舞台剧、广告都很受欢迎，还为动画配音、写随笔集，是个全能才女。她的社会关系很简单，在某科上只有一个好友，就是天海佑希，一位在国内知名度很高且拥有众多粉丝的日本女性。其实单看百合子的照片或者动图，谁也不会想到她今年已经五十三岁了。她不仅就像是吃了防腐剂一样，依旧美得那么抢眼。私下的她性格软萌，待人温柔。看她的综艺，光是她自己一个人都可以看上一天。而且随着年龄的增长，她的美和魅力也随之增加。Top 四，冰边美波。作为上榜女星中最年轻的一位，冰边美波绝对是有资格入榜的。当年就是因为她，不少人从 g a k i 老婆那里直接叛变，转入冰边美波。二零一一年，他和上白石萌音一同参加第七届东宝灰姑娘大赛，获得新生代奖，曾有过日本王祖贤的封号。冰边美波是日本最喜欢的透明感长相，骨架小，长相清纯，脸型圆润的恰到好处。日本网友称她是完美的，就像是用 AI 做出的脸一样。而且她不仅五官美，比例也美，特别是一双无辜眼，总是含情脉脉，给人一种清水出芙蓉的感觉。二零一七年，凭借真人版《我想吃掉你的遗葬》里山内英良一角，冰边美波一夜爆红，不仅拿到了最佳新人奖，还收获了日本最红女高中生称号。不过，这远不是她高中生扮相的巅峰。二零二零年，她出演少女漫改电影《交错的想念》，全方位展示了什么叫做漫画里走出来的天然美少女，每一帧都可以拿来当壁纸。难得的是，冰边美波不仅有着少女漫一样的长相，也是当下年轻女性里少有的古典韵味十足的美女。在二零一九年上映的《大奥最终章》里，冰边美波饰演竹姬，眉眼间气韵天成。二零二零年，为了庆祝冰边美波二十岁成人，杂志《Big Comic s p r i t s 还特别为她拍摄了一套主题为“你的二十岁”的写真，复古红唇配上传统和服，古典味十足的少和美人，跃然眼前，真真是你喜欢的样子我都有。Top 三，桥本环奈。一直以来就有着天使之眼、日本二十五岁以下国宝级美少女之称的桥本环奈，上榜也是毫无悬念，唯一的悬念就是排名第几罢了。一九九九年出生的桥本环奈，九岁就因为高颜值受到关注，不过真正让她一夜爆红的还是二零一三年，十四岁的她因在博多顿打祭典中被意外拍摄到的一张表演照片而引起了广泛关注，因为这张照片她还被称为一千年一遇的美少女。同时，这张照片也让水手服与机关枪毕业、制作总指挥的。锦上生一郎，惊为天人，表示一定要让桥本环奈出演我的电影。桥本环奈也确实很有当演员的天赋，首次出演电影就拿下了日本电影学院奖最佳新人奖，而且还是一个很敢于突破自己的演员。在接拍了几个和自己本身形象很契合的少女角色后，她出演了《银魂》里的神乐一角。电影里，桥本环奈完全不顾个人形象，每个画面对于观众来说都是极大的冲击。不过，敢于扮丑，非但没有让桥本环奈掉粉，反而因为她的反差萌圈了不少粉。日本网友评价她是看多少次都不会厌烦的脸。Top 二，北川景子，几乎在所有日本颜值类榜单里，北川景子都有很高的排名。就拿这个榜单来说，自从创立以来，她就拿过六次颜值冠军。来看看日本网友对她的评价，整体五官非常理想。浓妆和自然妆容都能感觉到美丽。随着年龄的增长，脸上的婴儿肥褪去，脸部线条却越来越精致，多了几分英气，有另一种美。
。北川景子高中时就被老家神户的模特事务所发掘，进入演艺圈。二零零三年，凭借高挑的身形和姣好的面容，赢得 Miss Seventeen 二零零三的头衔，成为 Seventeen 杂志的专属模特，还参加了《美少女战士》。之后，他还演过《红极一时》的《速度与激情三》《东京漂移》，属于颜值和演技都很吸睛的类型。相比他在事业上的成就，他的感情生活也让人羡慕。他和现任老公 Dago 于二零一一年拍摄日剧《Lady》时相识。该狗有着多重身份，既是摇滚歌手，也是演员，同时他还出身名门。两人从恋爱到结婚都非常甜蜜，还曾入选过日本最美夫妇榜单、日本理想情侣榜单的第一名。如今已经结婚的景子，拍摄杂志封面依旧魅力十足，雪肤花貌，想不羡慕都难。Top 一星原结衣，能和北川景子争夺第一的，毫无疑问也只有我们数十年如一日的老婆了。星原结衣想必不需要过多介绍了，模特出身，长相甜美，笑容治愈，性格讨喜，这次拿下第一几乎没有任何争议。透明感女神星原结衣不仅是各年龄段，男士心中的女神，对女生来说也很有杀伤力。星原结衣十三岁通过比赛成为杂志模特，零七年出演《恋空后》大火，也让人记住了标准式微笑。日本公信榜有一个最想成为恋人的女性榜单，星原结衣已经连续五年都是第一。即使新垣结衣宣布和新演员结婚，但在大多数网友心中，她是即使年龄大了也符合“可爱”这个词的女性。别人的老婆还是可以是老婆的。你心中的女神有上榜吗？快来告诉我吧！好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。